So next problem, find the equation of the locus of a point, the sum of whose distances from 0, 2 and 0, minus 2 is 6. So the locus point P, X1, Y1 and the other one. So the locus point is equal to these two points. Sum of whose distances. So the point is equal to A, the point is equal to B, the locus point is equal to P. So P is equal to A and A point is equal to distance P. P is equal to B and A point is equal to distance PB. So sum of whose distances are PA plus PB that is equal to 6. So that is the condition which are. So that is the simplified question. Equation of locus of P and other chess. So let us see the solution. So first of all take given points as A. Which are the points in A, B is equal to 6. Let A is equal to first point 0, 2. B is equal to second point 0, minus 2. Let P x1, y1 be a point on the locus. P x1, y1 be a point on the locus. Locus में दो नोट वन पॉइंट मानो P ने पॉइंट का दिस कौन था? So given sum of distances. is equal to 6. Sum of distance is equal to P and A point and A and A point is equal to distance. So that is P and A is equal to distance PA and P and B and A point is equal to distance PB. These two edges are equal to 6 of 7 and 8 of 7. So we simplify the equation of locus. So we simplify the equation of PA and PB and we transform the right side. So, I know PB in this case, no, no, PA is equal to 6 minus PB. Now, squaring on both sides. So, we have to square each other. We have to PA and the root of distance from the root of the distance. So, root power of the squaring just go away. So, after squaring, PA become PA square. Here, 6 minus PB. 6 minus PB whole square. So, PA square. Next step लो मनों substitute जेदा, so 6 minus pb whole square and a minus b whole square formula, a square means 6 square, 36, b square means pb square, minus 2ab, minus 2 into a means 6, b means pb, minus 2, 6, 12 pb, so उपड़ मनों substitute जेसकुन्दों, p a square, so p a ने point की, a ने point की मनों distance formula, so x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Already square on the governing root t squares now so little. Without root mano formula apply jaysa yuch. x1 y1 a and a point ki mano x2 y2 ka treat chadha. P a kosam. So x1 minus x2 and x1 minus 0 whole square. y1 minus y2. So y1 minus 2. Whole square that is equal to 36 plus PB square. So, this is P and A point is equal to X1 by 1. B and A point is X2 by Y2 is equal to X2 by Y2. So, PB square is X1 minus X2. X1 minus 0 whole square plus Y1 minus Y2. This is minus and minus and minus plus. So, Y1 plus 2 whole square. माइनस 12 पीबी माइनस 12 पीबी सो रण्डू वाले पला लाइक टर्म्स में कैंसिल जैसे हो चुके एक्स वन माइनस जीरो होल स्क्वायर एक्स वन माइनस जीरो होल स्क्वायर दिस टू आर लाइक टर्म्स बहुत आर हैविंग सेम साइन ऑन डिफरेंट साइड्स रण्डू वाले पला गुड़ा ओके साइन ऑन दी उन्होंने ये कैंसिल ही बोलते सो रिमे� a minus b whole square formula. So a square means y1 square plus b square means 2 square 4 minus 2ab minus 2 into y1 into 2 2 2 yeah, 4 y1 and on right side 36 plus y1 plus 2 whole square. So a plus b whole square formula a square means y1 square b square means 2 square 4 plus 2ab 2 into y1 into 2 2 yeah, 4 y1 minus 12 pb 
ఓకే సో ఇప్పుడు కూడా మనం రెండు వైపులా లైక్ టర్మ్స్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం వై వన్ స్క్వైర్ ఈజ్ లైక్ టర్మ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ సో రెండు వైపులా ఒకే గుర్తు ఉంది ప్లస్ ఈక్వల్గా ఉంది అలానే ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ రెండు కూడా మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతే సో లెఫ్ట్ సైడ్ రిమైనింగ్ వచ్చేసి మైనస్ ఫోర్ బై వన్ ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ బై వన్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే మైనస్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ బై వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వెల్వ్ పీబీ ఓకే సో మైనస్ ఫోర్ బై వన్ మైనస్ ఫోర్ బై వన్ మైనస్ ఎయిట్ బై వన్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వెల్వ్ పీబీ సో ఈ మొత్తం కూడా మనకి ఫోర్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఒక మైనస్ మనం కామన్ తీసుకుందాం ఫోర్ టూ జ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ జ ఓకే ఫోర్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను ఫోర్ టూ జ ఫోర్ నైన్ జ ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ త్రీ జ ఓకే సో మొత్తం కూడా ఫోర్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం మనం రెండు పక్కల మైనస్ అనేది మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు సో క్యాన్సిల్ చేస్తే రిమైనింగ్ టూ వై వన్ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పీబీ ఇప్పుడు ఎగైన్ స్క్వేరింగ్ మళ్ళీ మనం స్క్వేరింగ్ చేసుకుందాం వై బికాస్ రైట్ సైడ్ పీబీ ఈజ్ దేర్ పీబీ అంటే మళ్ళీ రూట్ ఆఫ్ వస్తుంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పీ అండ్ బి సో ఆ రూట్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే మనం స్క్వేరింగ్ చేయాలి సో ఎగైన్ స్క్వేరింగ్ సో స్క్వేరింగ్ చేస్తే టూ వై వన్ ప్లస్ నైన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ నైన్ పీబీ స్క్వేర్ సో త్రీ బికమ్ నైన్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ పీబీ స్క్వేర్ ఓకే సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా సో ఏ స్క్వేర్ అంటే టూ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ దట్ మీన్స్ ఫోర్ వై వన్ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే నైన్ స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ టూ ఏబి టూ టూ జా ఫోర్ వై వన్ ఇంటూ నైన్ థర్టీ సిక్స్ వై వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఇంటూ పీబీ స్క్వేర్ సో పీబీ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ సో ఎక్స్ వన్ మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై వన్ మైనస్ వై టూ ఆల్రెడీ మైనస్ ఈస్ దెర్ సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సో వై వన్ ప్లస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే ఫోర్ వై వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ వై వన్ సో లోపల మనం సింప్లిఫై చేద్దాం ఎక్స్ వన్ మైనస్ జీరో ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ వన్ సో దానికి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే వై వన్ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే టూ స్క్వేర్ ఫోర్ టూ ఏ బి టూ ఇంటూ వై వన్ ఇంటూ టూ 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 జ ఫోర్ వై వన్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఫోర్ వై వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ వై వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ వై వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఫోర్ జ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ఫోర్ జ థర్టీ సిక్స్ వై వన్ సో రెండు వైపులో మళ్ళీ మనం లైక్ టెరస్ మనం క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం సో థర్టీ సిక్స్ వై వన్ థర్టీ సిక్స్ వై వన్ ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఉన్నాయి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో రిమైనింగ్ అంతా కూడా మనం రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఎంప్లాయీస్ సో రైట్ సైడ్ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే నైన్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ టర్మ్ నెక్స్ట్ నైన్ వై వన్ స్క్వేర్ అది ఒకటి రైట్ సైడ్ ఉంది ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ సో ఇదంతా కూడా రైట్ సైడ్ సో ఎలా చేసింది మనం రైట్ సైడ్ తీసుకొద్దాం ప్లస్ ఫోర్ వై వన్ స్క్వేర్ బికమ్ మైనస్ ఫోర్ వై వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ బికమ్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దట్ ఎంప్లాయీస్ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ నైన్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ నైన్ వై వన్ స్క్వేర్లో ఫోర్ వై వన్ స్క్వేర్ మైనస్ అయితే నైన్లో ఫోర్ పోతే ఫైవ్ వై వన్ స్క్వేర్ ఓకే సో థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ సో ఎయిటీ వన్లో థర్టీ సిక్స్ సో ఎయిటీ వన్లో సో థర్టీ సిక్స్ థర్టీ పోతే ఫిఫ్టీ వన్ ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీ వన్లో ఇంకొక వన్ తీసేస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పోతే ఫార్టీ ఫైవ్ సో మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా నోట్ చేద్దాం నైన్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ 
ప్లస్ ఫైవ్ వై వన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రైట్ సైడ్ వచ్చేస్తే ప్లస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ మనం ఫార్టీ ఫైవ్తో డివైడ్ చేసినట్లయితే నైన్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ వై వన్ స్క్వేర్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ మనం ఫార్టీ ఫైవ్తో డివైడ్ చేస్తున్నాం అందువల్ల ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ జా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ బై నైన్ ఫైవ్ జా వై వన్ స్క్వేర్ బై ఫైవ్ నైన్ జా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దేర్ ఫోర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్ ఈఎల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఫైవ్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే దట్ ఈస్ ఆన్సర్